Justice à présent, rappelez-vous, en 2019, le sort de l'ours Micha avait ému la France entière. L'ursidé, détenu à Chauvigny-du-Perche par le couple Polyakov, vivait dans des conditions indignes. L'affaire avait été médiatisée par le biais d'une vidéo en caméra cachée. Aujourd'hui, le tribunal administratif d'Orléans devait se prononcer sur les manquements de l'État, mais également l'interdiction pour le couple d'accueillir d'autres animaux. Explication Hélène Chaplet. Faut-il laisser les Polyakov, ces dresseurs installés dans le Loir-et-Cher, détenir des animaux sauvages C'était l'une des questions posées aujourd'hui au tribunal administratif d'Orléans par l'association animaliste One Voice. Ces habitants de Chauvigny-du-Perche se sont fait connaître après la divulgation d'une vidéo montrant les conditions de vie indignes de leurs trois ours. L'un d'entre eux, Micha, est finalement décédé en novembre 2019, malgré les soins qui lui ont été prodigués dans un refuge. L'objectif de cette audience pour One Voice était donc notamment d'obtenir le retrait des deux certificats de capacité d'espèces non domestiques détenus par le couple. On demandait deux choses, à ce que euh, les animaux qui sont encore chez euh, Monsieur et Madame Polyakov soient retirés, ainsi que toutes les autorisations administratives qui leur permettent justement de détenir ces animaux. L'enjeu aujourd'hui... Euh, c'est qu'on sorte les animaux qui sont toujours détenus, c'est-à-dire il y a plusieurs perroquets, euh, en tout 13 perroquets, euh, et le petit macaque qui est toujours détenu chez les Polyakov. La décision du tribunal d'Orléans a été mise en délibéré au 29 avril. Les Polyakov n'en ont pas fini avec la justice puisque le couple est poursuivi au pénal pour actes de cruauté, mauvais traitement et sévices graves. Leur procès aura lieu le 12 mai prochain devant le tribunal de Blois.